ఎప్పుడు ఆ భయం ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సస్టైనింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను కమర్షియల్ సినిమా చేయకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి సినిమాలకే నన్ను స్టీరియో టైప్ చేసేస్తారా యూనో కానీ ఎక్కడ విలన్గా స్టీరియో టైప్ అయ్యానని భయం వేసింది బ్రో అందుకనే ఇమీడియట్ విలన్ రోల్స్ మానేసాను చాలా వచ్చాయి మధ్యలో చాలా ఉత్సాహి సైడ్ అంటే జెన్యున్గా నేనేమి పెద్ద నేను రామ్ సార్ అని ఫీల్ అయిపోవట్లేదు బట్ ఐ జెన్యున్లీ ఫెల్ట్ లైక్ ఇంటర్ అయిన సినిమాలు నువ్వు చెప్తున్నావు కరెక్ట్ డెసిషన్ అయినా ఏంటి అది ఏమనుకుంటున్నా నీ గురించి ఫీలింగ్ నాకే వచ్చేది ఎందుకంటే సెట్ నో టు ద మెయిన్ విలన్ రోల్స్ ఇన్ అబౌట్ ట్వంటీ టు థర్టీ బిగ్ ఫిల్మ్స్ ఇట్స్ అలాట్ ఇట్స్ అలాట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ పీపుల్ ఆల్సో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ థింక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గ్రేషియస్ మా మా మనం చెప్పే విధం పడి ఉంటుంది చెప్తాను సార్ అని చెప్పి ఫోన్ చెప్తలేదు అనుకో దరిద్రంగా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సార్ ఎందుకు సార్ నేను కెరీర్లో ఇలా అనుకోవట్లేదు అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ అంటారు ఓకే నా యూ వర్క్ విత్ సమ్ రియలీ బిగ్ నేమ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ గాడ్స్ క్రైస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ రాజమౌళి గారు ప్రభాస్ లాడ్ పీపుల్ లైక్ దాట్ సో ఓకే ఫ్రమ్ బాహుబలి మన్ బిగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యూ మేక్ ఫర్ యూ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ సెయింగ్ అట్ అన్ ఆడియో లాంచ్ తిరుపతి ఆడియోలో చూడలేదు అసలు ఏం చెప్పాను కాదు బ్రో ఏమైందంటే నేను ఓ ఓపెన్ చెప్తాను చాలా అంటే లాడ్ అని బాగుబలి ఫస్ట్ ఇది చెప్పేసి నేను ఏం నేర్చుకున్నా కూడా చెప్తాను నేను హైలో ఉన్నాను బ్రో ఐ నెవర్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ స్టార్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాలిటీషియన్స్ అంటే లైక్ సమ్ జాయింట్ కలెక్టర్స్ ని ఫిఫ్త్ రోల్ కూర్చోబెడుతున్నారు బ్రో నాకు అర్థంగా ఏం జరుగుతుందో వయ్యా అనుకుంటే మనం ఫస్ట్ రోల్ కూర్చున్నాం గుడ్ ఇన్ఫ్ అని ఫీలింగ్ లో అసలు ఐదులో ఉన్నాను అండ్ దెన్ అండ్ నా వుడ్ లైక్ టు కాల్ సేష్ ఆన్ స్టేజ్ అంటే అనుకున్నాను సో అని చెప్పి పైకి వెళ్ళాను అండ్ ఐఎమ్ సిటింగ్ దగ్గర అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ రాజమౌళి గారు స్పేస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ షోభు గారు స్పేస్ మైండ్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలీదు and immediately as soon as i saw shobu garu nak immediately i remembered that he helped me start my journey okay. he and neelima garu uh, vishnu vardhan garu and pawan kalyan garu panja mm. see the producer chaala mandi telindi entante the producers of bahubali or the producers of panja mm. are committed so nak shobu garu chodangane a thankfulness vachesindi and i felt some uh, grace oka uh, uh, graciousness so immediately i thanked valli garu rama garu rajmouli garu and then i said last but not least my panja producers and panja producers anagane i started thanking shobhu garu devneni prasad garu who are both producers of bahubali mm-hmm. and uh, pawan kalyan garu anila anagane some people uh, some uh, prabhas garu fans started saying how can you say this anu no one kontha mandar at the same time kontha mandi cheer chestunnaru naaku ardham gale nene evane sane kada aha naaku naaku tappan teliyadu ante i was na journey start ayindi vela valla i'm just thanking them so while no yes no yes and then i confused it i finished my speech and left funny thing entante bahubali experience lo the person i am most thankful to is prabhas yeah. and in a confusion lo prabhas ni thanks ile ikkan ouch right and man manaslo unnadu okati jarigindi inkoti all cool like en tada telile elli dinner chestunanu me andaru happy ga unna prabhas phone mogipoyinda da apudu ha ye టూ అవర్స్ ఏమీ లేదు ఓకే ప్రభాస్ కలిశారు రానా కలిశారు ఎవ్రీ బడ్ సిట్టింగ్ డిన్నర్ అంత కింద బ్యాంక్వెట్ హాల్ నేను ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాను లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ అయింది నైట్ అన్నయ్య ఫోన్ వచ్చాను ఆ నేను చెప్పి ఏంటి అలా అన్నావు ఏంటి అన్న అప్పుడు అర్థమైంది సంథింగ్స్ రాంగ్ అని నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ టూ డేస్ యూనో తెలుగు స్టేట్స్ ఏంటి తమిళనాడు ఏంటి ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్స్ ఎక్కడి నుంచి పడితే అక్కడ ఇంకా స్టార్ట్ అయింది గోల they were like title ante na koni title ki ardalu kuda teliyadu nene mo chenulo me jeevitham maripindi serious ga maripindi this is slightly so good but what is it chenulo jeevitham maripindi akada and deen to partu ee fans godavulu untai kada pavan kalyan gar fans kontha mandi chusava power star peru ante vallu rebel star fans kopalu నేనేమో నేను ఇద్దరితోనే పని చేశాను నేను ఇద్దరికి థ్యాంక్ఫుల్ అని ఏం జరిగింది రా భయ్య నేను ఫీలింగ్ లో ఉన్నాను సో ఒక ఆ రోజు నైట్ యాక్చువల్గా ఐ మెట్ ప్రభాస్ అండ్ అందరం క్యాషువల్ కూర్చున్నాం ప్రభాస్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అపాలజైజ్ ఐ డెంట్ మీన్ ఇట్ లేదు అంటే సేష్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు యూ కమ్ టు మై ఆడియో లాంచ్ థ్యాంక్ రజనీకాంత్ థ్యాంక్ పవన్ కళ్యాణ్ హూ ఎవర్ యూ వాంట్ ప్లీజ్ బట్ మేక్ షూర్ యూ నో వాళ్ళు ఏం వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాను అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాలింగ్ ఇప్పుడు అందరినీ డాలింగ్ అంటారు డాలింగ్ వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నా అర్థం చేసుకుంటే ఓకే అట్లీస్ట్ ప్రభాస్ ఇస్ నాట్ యాంగ్రీ ఎట్ మేన్
కానీ ఎక్కడో ఒక కడుపులో తిప్పటం అంటే బ్రో బాగుబలి బ్రో జనాలు ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉంటాయి ఇది నా చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ షూర్ రాజమౌళి గారికి ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి ప్రభాస్ గారికి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి అరే సెట్ అని నిజంగా చెప్తున్నా బ్రో నాకు రెండు మూడు సార్లు దెబ్బలు తగిలితే జనరల్గా ఎస్టెంట్ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తాడు ఎస్టెంట్ డైరెక్టర్ పరిగెట్టుకు అంతకంటే డైరెక్టర్ గారు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తారు ఏ ఐ ఓకే అని అందరూ వచ్చారు బట్ ఫస్ట్ గై టు కమ్ వస్ ప్రభాస్ బ్రో హీ వు టేక్ ఐస్ ప్యాక్ ఫ్రమ్ హిస్ నాకు నిజంగా జరిగింది ఇది మెడ టక్కని స్నాప్ అయింది నాకు ఆ బాహుబలి ఫైట్లో నేను ఇలా పడిపోయి ఉన్నాను అండ్ ఇట్స్ హర్టింగ్ నేను నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ప్రతి బూత్ అరిచేస్తున్నాను ఇది నొప్పిలో కమ్స్ అండ్ పుట్స్ ఐస్ పెట్ డాలింగ్ అయ్యి ఓకే ఆ బూత్ కూడా వచ్చాను నీకు చెప్పి టేక్ కేర్ అయి ఎక్కడో ఐ వాజంట్ ఏబుల్ టు థ్యాంక్ హీ అని వచ్చిన పాద బట్ ఐ థింక్ హీ నోస్ ఓకే ఓకే సినిమా పరంగా వాట్ డి రాజమౌళి దగ్గర నుంచి మేమందరం యాజ్ అ యూనిట్ యాజ్ యాక్టర్స్ యాజ్ క్రూ మేమందరం ఆయన కన్నా ఒక ఫైవ్ స్టెప్స్ బిహైండ్ ఉన్నాం మేమందరం రన్నింగ్ రేస్ పరిగెడుతున్నాం అరే క్యాచ్ అప్ అవ్వాలి రాజమౌళి గారు అక్కడ దూరం ట్రై టు రన్ ట్రై టు రన్ అర్థం చేసుకో ఆయన విజన్ అర్థం చేసుకొని వీ బట్ ట్రైంగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కుడ్ హెవ్ క్యాచ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ డిడ్ అ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ 